வணக்கம் இந்த அறிவியல் ஆரோக்கியம் யூடியூப் சேனலில் புற்றுநோய் சம்பந்தமான ரெண்டாவது காணொலி இது போன தடவை ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இப்போ இந்த வாரம் வந்து மார்பக புற்றுநோய் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் மார்பக புற்றுநோய்னால் பெண்களுக்கு தான் வரும் ஆனால் பெண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது சில நேரம் ஆண்களுக்கும் வரலாம் சில எனவே அது ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் நம்ம இப்போ மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சாதாரணமாக காமனாக பார்க்குற பெண்கள் சம்மந்தமான மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு நிறைய புற்றுநோய்கள் வருது இல்லையா அதில் மோஸ்ட் காமன்னா மார்பக புற்றுநோய் தானே ஆமாம் சார் அதாவது அர்பன் பாப்புலேஷன் அதாவது நகரங்களில் வாழக்கூடிய பெண்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் தான் இதே கிராமப்புறங்களில் கர்ப்பப்பை வாய்ப்பு புற்றுநோய் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் காமனாக இருக்குது சரி நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிக்கிங்க மார்பகம்னு ஒன்று இருந்தால் புற்றுநோய்னு ஒன்று வரலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதிலே குறிப்பாக யாருக்கு இந்த மார்பக புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம் அதாவது சார் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் காமன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கணும் வயசுங்க ஏற்கனவே நம்ம போன இதில் சொன்ன மாதிரி தான் வயசு அதிகாரிக்க அதிகரிக்க நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம் கொஞ்சம் ஃபால்ட் ஆகும் அப்படிங்கும் போது வயசு கூட கூட புற்றுநோய்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதி அதிகம் உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பது வயசுனர் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு நானூறு பேரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒருத்தருக்கு புற்றுநோய் வர வாய்ப்பு இருக்குது மார்பக புற்றுநோய் இதே ஒரு எண்பது வயசு ஆள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எட்டு இல்லை ஒருத்தங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட்ரஜனுங்கிற ஹார்மோனுங்க நம்ம ஏற்கனவே பே பேசியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பெண்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதவிட பீரியட் அப்போவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பதினாலு நாட்கள் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் சார்ந்ததாக இருக்கும் அடுத்த பதினாலு நாட்கள் வந்து ப்ரொஜெஸ்டான் சார்ந்ததாக இருக்கும் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாகுதோ அவங்களுக்கான புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சராசரியாக ஒரு பெண் ஏஜ் அடைமரம் பூ படையிறங்கிறது வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசில் அதே நேரம் மாதவிட நிற்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் இப்போ ஒருத்தங்க சீக்கிரமாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்போ இல்லாட்டி ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேயும் பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் வந்து மார்பக புற்றுநோய் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது அதே மாதிரி பிரசவன்னு எடுத்துக்கிங்க ப்ரெக்னன்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆகும்போது ஒரு பத்து மாதங்களுக்கு வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வராது ஸோ அந்த பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் கிடைக்கிது அந்த பத்து மாதம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ஈஸ்டஜன் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்காது ஸோ அது அது வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் உண்டாக்கும் ஸோ யார் ஒருத்தங்க வந்து குழந்தையே பெற்றுக்கலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்பக புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ரெண்டா மூணாவது ரொம்ப காமனானது வந்து பால் கொடுக்கறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் கொடுக்கற என்ன சம்மந்தம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதும் பீரியட்ஸ் உடனே வராதுங்க ஸோ ஒருத்தவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க பத்து மாதம் ஆகுது குழந்தைக்கு அடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் கொடுக்குறாங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த பதினாறு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸ்போஷர் இருக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவ் எஃபெக்டாக ஆயிடுது ஸோ தாய்ப்பால் கொடுத்தவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறை குறைவு கண்டிப்பாக இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் இப்போ எப்படி இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஒரு ஆக்டிவாக அந்த ஓவரீஸ் ஆக்டிவாக இருக்கவங்களுக்கு ஓவரில் ஈஸ்ட்ரஜன் உண்டாகும் இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு மெனபாஸ் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல ஸ்டில் ஓவரி ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்படின்னா உடம்புல இருக்க கொழுப்புகளில் நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஸ்டீராய்டு அரமட்டேஷன் ஒரு என்ஜெய் மூலமாக திருப்பி ஈஸ்ட்ரஜனை மாறும் ஸோ ஒருத்தங்க ரொம்ப குண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதாவிட இன்னும் பிற பிற்பாடு அவங்க உடம்புல இன்னும் அது அந்த ஃபேட் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால திருப்பி அவங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கூடுதலாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர் டியூ டு ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸ்போஷர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய சருமானம் வந்து ஹெரிடிட்ரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் யாரும் பரம்பரையில் யாரும் கேன்சர் இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு கேன்சரே வராது தவறுங்க ஏன்னா பரம்பரை வியாதினால அதாவது ஹெரிடிட்ரினால வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ் வந்து வெறும் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் மீதி கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் வந்து யாருக்குனாலும் வரக்கூடிய ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அடுத்தடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து சில ஒரு ஒரு பிரெஸ்ட்ல சின்ன கட்டி இருக்கு அதுக்கு நீங்க டெஸ்ட் எடுத்திருக்கீங்க அந்த கட்டி வந்து சாதாரண கட்டியா அல்லாம கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைப்பர் பிளேஸ் அந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் சொன்னாங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நம்மள பாத்துக்கணும்
ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அவங்க எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பாங்கிறத ஒரு டேர்ம் ஒரு டேர்ம் ஃபைவ் இயர் சர்வேல் ரேட் வச்சு ஒரு டேர்ம் வச்சு நம்ம கேன்சர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வைத்தியம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா எத்தனை பேர் உயிரோட இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு எடுத்து போட்டோம்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூருங்க ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஏர்லி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சோம்னா நூறு பர்சன்ட் பேர் அஞ்சு வயசு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உயிரோட இருப்பாங்க அதே இது ஸ்டேஜ் போர்ல கொண்டு போய் நம்ம ஒருத்தங்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட சர்வே ரேட் பாத்தீங்கன்னா நூறுல இருந்து வெறும் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் இறங்கி அது எண்பது பர்சன்ட் இறந்து போய் இறந்து போயிடுறாங்க இதுதான் முக்கியம் எந்த ஒரு கேன்சர் இருந்தாலும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல வைத்தியம் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரொம்ப நல்ல பலன் இருக்கு என்னதான் வைத்தியம் பண்ணாலும் லேஜ் ஸ்டேஜ்ல வந்தாங்கன்னா பலன் கிடையாது சரியா சரி இப்போ மார்பகம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு மாசமே மாறிக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு திசு சரியா ஸோ நம்ம மாதவிடைக்கு முன்னாடி ஒரு மாற்றம் மாதவிடைக்கு பின்னாடி ஒரு மாற்றம் சின்ன வயசில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு மாற்றம் கொஞ்சம் வயசான ஒரு மாற்றம் அப்போது நிறைய பேர் தொட்டு பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன கட்டி மாதிரி தெரிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ மார்பிள எந்த ஒரு கட்டி வந்தாலுமே உடனே பயப்படணுமா கண்டிப்பாக இல்லை சார் ஏதாவது மார்பகத்துக்கு மட்டும் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான உறுப்புங்க ஏன்னா அதுக்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மார்பகம் படைக்கப்பட்டதே வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்காக ஸோ மார்பகத்து ரெண்டு விதமான திசுகள் இருக்கும் ஒன்று பால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய டிஷ்யூ இன்னொன்று கொழுப்பு திசு வயசு கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு மார்பம் வளரும் போது இந்த பால் கொடுக்குற திசு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகும் போது அது வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாகி குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இதே வயசாக வயசாக இந்த பால் கொடுக்குற திசுகள் குறைஞ்சி கொழுப்பு திசுகள் அதிகமாகி மார்பங்கள் மாற்றம் உண்டாகும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பீரியட்ஸ் ஒரு மென்சுரல் சைக்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த மொத பதினாலு நாளில் ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் இந்த சைக்கிளில் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் டேஸில் வந்து ப்ரொஜெஸ்டன் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் இதுலேயும் என்ன சேஞ்சஸ் உண்டாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த பார்த்துருப்பாங்க கரெக்டாக பீரியட்ஸுக்கு முன்னாடி மார் ரொம்ப கனமாக இருக்குங்கம்பாங்க வலி இருக்குன்னுபாங்க அது நார்மல் தட் இஸ் கால் ப்ரீ மென்சுரல் சின்ட்ரோ ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட்ஸ் முன்னாடியும் மார்பகம் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாகும் அதில் சின்ன சின்ன நீர்க்கட்டிகள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம் பீரியட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அது நார்மலாக சுருங்கிடலாம் இதுதான் மெடிக்கல் டேமில் வந்து நார்மல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இன்வல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாற்றங்களில் ஏதாச்சும் சிறு ஒரு மிஸ்டேக் கொஞ்சம் அப்னாமாலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை ஆன்டி அதாவது அப்னாமல் அப்னாமாலிட்டி இன் நார்மல் டெவலப்மெண்ட் இன்வல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நிறைய நீர்க்கட்டிகள்லாம் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலமான பெண்களுக்கு வரக்கூடிய கட்டிகளில் ஆல்மோஸ்ட் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சாதாரண கட்டி தான் ஸோ இதை நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒருத்தங்க ஒரு சின்ன கட்டி வச்சு உடனே கேன்சர் வச்சு பேட வேண்டாம் பட் கேன்சர் கட்டிக்கும் சாதா கட்டிக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தான் சுய மார்பக பரிசோதனை ஸோ அதாவது ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில கேன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இந்த மார்பக புற்றுநோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்களே செல்ஃபாக நீங்களே உனக்கு செக் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் சுய பரிசோதனை ஸோ மார்பகத்தை எப்படி செக் பண்ணிக்கிறது எப்போ கண்டுபிடிக்கிறங்க வருத்த ஒரு சொல்லப்படலாம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது ஒரு விதத்தில் பார்த்தா பெண்கள் வந்து ரொம்ப லக்கிங்க சொல்கிறோம் இல்லையா மார்பகம் புற்றுநோய் வந்து பெண்கள் ரொம்ப காமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் இன்னொரு என்ன நல்ல விஷயம்னா இதை வந்து அவங்களே வீட்டில் வந்து சுய பரிசோதனை மூலமாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மார்பக சுய பரிசோதனை சொல்கிறதுல வந்து அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு தடவை வந்து நம்ம மார்பு தொட்டு பார்க்க ஐயோ கேன்சர் வந்துச்சான்னு பார்க்குறது கிடையாது மா ஒரு பெண் தன்னோட மார்பகத்தை எப்படி இருக்குங்கிற புரிஞ்சு கொள்வது பேர் தான் சுய மார்பக பரிசோதனை இது எப்போலாம் பண்ணணும்னு சொல் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் நார்மலாக ஒருத்தங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஏன்னா அந்த பீரியட் டைமில் தான் மார்பகம் ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் அப்போ ஏதாச்சும் கட்டிகள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக கையில் தொட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது பீரியட்ஸ் ஒரு காரணத்துக்காக யூட்ரஸ் எடுத்துடுறாங்க இல்லாட்டி பீரியட்ஸ் வரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மாதம் ஒன்னாம் தேதியானா ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் வந்து மாதம் ஒன்னாம் தேதியா சரி நீங்க பார்க்கும்போது மார்பகத்தை தொட்டு பார்த்துக்கிறேன்னு ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி மூணாவது குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பால் கொடுத்த முடிச்ச பின்பாரு ஏன்னா பால் இருக்கும்போது பார்த்து தெரியும் மார்பம்
கையை ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்படி தொட்டு பார்த்தோம்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் கீழே மாறு கண்ணிலேருந்து ஆரம்பித்து சுற்றி கம்ப்ளீட்டாக அப்படி எல்லா பக்கமும் தொட்டு பார்த்து அக்குலுக்குள்ளும் தொட்டு பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு கட்டி இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சிடுங்க சாதாரண கட்டி பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இந்த ஒரு அவிச்ச பீன்ஸ் அமுக்கணும் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் வேற ஒரு மார்பு புற்று கட்டி வந்து நல்லா ஹார்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கட்டி வந்து போகாது நாலு அளவு நாலா அளவாக பெருசாகிட்டே இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு இந்த மாதம் குளிக்கும் போது பார்க்குறீங்க ஒரு சின்ன கட்டி இருக்கு உடனே பயப்பட வேண்டாம் அடுத்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதை சில டைம் மறைஞ்சு போயிருக்கலாம் அதே மாதிரி இருந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை பட் அந்த கட்டி சைஸ் பெருசாகிட்டே போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு புற்றுநோய் நிபுணரை பார்த்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளணும் சரி இது வந்து சுய பரிசு இதே மாதிரி சில பேருக்கு இது விவரம் தெரியாமலே போயிருக்கும் மார்பகத்திலே வெளியேந்து பார்த்தாலே சில மாற்றங்கள் நிகழும் இல்லையா அதை வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதாவது வெளியே கூட நீங்கள் கண்ணாடியில் உங்கள் மார்பகத்தை பார்த்தாலே நார்மலாக இருக்காது ஸோ என்ன மாதிரிலாம் இருந்தால் அது கேன்சர்னு சந்தேகப்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான இது ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க மார்பக புற்றுநோய் என்ன கட்டியாக மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அது மார்பக கட்டி மட்டும் வரணும் அவசியம் கிடையாது மார்பக ஷேப்பில் திடீர் மாற்றங்கள் உண்டாங்களாம் ஸோ இன்னொரு காமனான விஷயம் இது ரெண்டு மார்பகம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாதுங்க ஒரு மார்பகம் இன்னொரு மார்பகத்தோட கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதோ சிறுசாக இருக்கிறதோ இயல்பானது அதை நினச்சி பயப்பட வேண்டாம் பட் மார்பகத்தில் இருக்க ஷேப் திரீனு ஒரு மாற்றம் உண்டாகுதுன்னா அது ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது மாறு தோலில் தோலில் வந்து ஆறாத புண்ணு வந்திருக்கு ரொம்ப நாள் புண்ணு ஒரு மாதிரி அரிச்சிக்கிட்டே போகுதுன்னா அது இந்த பேஜ் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மாறு தோல் வந்து ஒரு மாதிரி செவந்து போயிருக்கிறது இல்லாட்டி ஆரஞ்சு பழம் தோல் போல் நிறைய புள்ளி புள்ளியாக மாறுறது இல்லாட்டி மார் காம்பு வந்து திடீர் உள் வாங்குறது அது வந்து கேன்சராக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சிலருக்கு பிறப்புலேருந்தே மார் காம்பு உள் போயிருக்கு ரெண்டு பக்கமும் அது பயப்பட தேவையில்லை பட் எப்போவுமே மார் காம்பு வெளியே இருக்குது திடீர்னு ஒரு வாரம் பார்க்கும்போது மார் காம்பு உள் வாங்கி இருக்குன்னா அது உள்ளே ஏதோ புற்று கட்டி இழுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மார் மேலே பார்த்தீங்கன்னா புதிய நரம்புகள் அதாவது நார்மலாக சிலருக்கு ரொம்ப ஃபேராக இருக்கவங்களுக்கு இந்த வெயின்ஸு ப்ளூ கலராக தெரிகிறது இயல்பு பட் வழக்கத்துக்கு மாற புதுசாக நிறைய நரம்புகள் தெரிகிற மாதிரி இருந்தாலும் அதுவும் புற்றுநோயாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இது மூலம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளே நம்மளை சுய பரிசோதனை செஞ்சு நிறைய நேரம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டா போதும் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சோம்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இப்போ டவுட் வந்துருச்சு சார் ஒரு கட்டி இருக்குது அது புற்றுநோயாக இருக்கலாமா டவுட் வந்துருச்சு அடுத்த டெஸ்ட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க பயாப்சி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க முன்னாடி நம்ம ஒரு இமேஜிங் சார் ஸோ அதாவது எப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அது உண்மையிலே கேன்சராக வாய்ப்பு இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு டெஸ்ட் தான் ரொம்ப சிம்பிளான டெஸ்ட்டு செலவும் கம்மியான டெஸ்ட்டு ஒன்று நாற்பது வயசு கம்மியாக தான் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட் போதும் நாற்பது வயசு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மேமோகிராம் ஏன் சார் நாற்பது வயசு கம்மியாக இருக்கவங்க மேமோகிராம் பண்ணக்கூடாதான்னா மேமோகிராம் அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்காது ஏன்னா நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு மார்பகத்தோட டென்சிட்டி அதாவது மார்பகத்தோட திசு கணு கணுசம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ரே பிளேட் எடுக்கும் மேமோகிராம் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்காது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணால் போதும் இல்லை ஒரே ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் நேரம் நெட்டில் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லை பெஸ்ட் டெஸ்ட் எம்ஆர்ஐ சொல்லி போய் எம்ஆர்ஐ எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த தவறு மட்டும் தப்பி தப்பி செஞ்சிடாதீங்க ஏன்னா எம்ஆர்ஐ ரொம்ப சென்சிட்டிவானது சின்ன நீர்கட்டியை கூட பிக்கப் பண்ணி காட்டும் அதில் ஒரு ஒரு சந்தேகப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எம்ஆர்ஐயால் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெஸ்ட் ஒரு கட்டியை பயாப்சி பண்ணணும் எம்ஆர்ஐ கைடாக பண்ணணும் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஊரில் வசதிகள் கிடையாது எங்கேயும் இந்தியாவில் ஒரு சில சென்டர்ஸில் மட்டும் தான் இருக்குது பட் நம்ம நிம்மதி தொலைச்சி சுற்றிட்டு இருப்போம் ஸோ தேவையில்லாத கட்டிகள் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது பாடி ஓரமாக இருந்துட்டு போயிட்டோம் ஸோ நம்ம கையில் தொட்டுப்படுறோம் ஒரு சந்தேகப்படுற மாதிரி கட்டி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து மரு மருத்துவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளினிக்கல் பெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நாங்கள் பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இந்த கட்டி சந்தேகப்படுற மாதிரி தான் இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஐதர் அல்ட்ராசவுண்டோ ஒரு மேமோகிராமோ பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டி சந்தேகப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம்
மார்பத்தில் கட்டி இருக்கு ஆனால் வெளியில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்டருக்கு வராம வெளியே போய் எங்கேயாவது ஆப்ரேஷன் பண்றாங்களே கரெக்டா இது நல்ல கேள்வி தர அதாவது சாதாரண கட்டிக்கும் புற்றுக்கொட்டிக்கும் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க சாதாரண கட்டினா கட்டியை மட்டும் எடுத்தா போதும் வேற புற்றுக்கட்டினா அந்த கட்டி மட்டும் எடுக்காம அதை சுத்தி பரவக்கூடிய திசுக்களையும் சேர்த்து அனுப்பணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படின்னா அது எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போதே ஃப்ரோசன் செக்ஷன் ஒரு ஒரு டெக்னிக் டெக்னிக் இருக்குங்க ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எடுத்த கட்டியும் சுற்றி இருக்க மாஜின்ஸ் போதுமானதாங்கிறத அப்பவுமே மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து உடனே சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எடுக்கும் போதே அந்த கட்டியை முழுமையாக எடுத்துருக்கோமாங்கிறத நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப் பண்ணும்போது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இதனால் மார்பக புற்றுநோய்க்கு மார்பகத்தை ஃபுல்லாக எடுக்காமையே கட்டியை மட்டும் இந்த ஃப்ரோசன் செக்ஷன் மூலமாக வச்சு அந்த மார்ஜின்ஸோட எடுத்து குணப்படுத்த முடியும் மார்பத்தை எடுக்காம நான் இன்னொருத்தரை சொல்லிடுறேன் என்னென்ன சொல்றாருனா ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன் நம்ம தொட்டு பார்க்கறது கட்டி ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலே செல்கள் கொஞ்சம் பரவி இருக்கும் சில பேருக்கு சில பேருக்கு பரவி இருக்கிறார் ஆனால் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்குவாங்க மா மார்பை கட்டினா அந்த மார்பை எடுத்துன்னு நினைக்கிறாங்களே அது உண்மை இல்லைங்கிறாரு அதாவது முதல்ல கட்டியை மட்டும் எடுக்க கட்டி சுற்றி இருக்க திசுக்களை எடுக்க அந்த திசுக்களை ஃப்ரோஜன் செக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பரிசோதனைக்கு ஒரு அனுப்புறாரு அது அஞ்சு நிமிஷம் அவங்க ரிப்போர்ட் தராங்க சார் நீங்கள் எடுத்த திசுலெல்லாம் வந்து அந்த புற்றுநோய்க்கான அறிகுறி இல்லை அப்படின்னா அதோட வெளியில் வந்துடலாம் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் எடுத்த திசுல மார்ஜில் அங்கே எங்கே புற்றுநோய் இருக்குன்னா அவர் அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் வெளியே வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் மார்ஜின் வெளியே எடுப்பார் மறுபடியும் அதுக்கு அனுப்புவார் ஸோ அந்த மாதிரி தேவையான அளவு மட்டும் இல்லாமல் வேண்டிய அளவு எடுக்கிற ஒரு பக்கம் அது விட்டு வராமல் இருக்கும் உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மார்புகம் சம்பந்தமான புற்றுநோய் ஆப்ரேஷனுங்கிறது வந்து எடுத்தோம் போனோம் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி கிடையாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறார் சரி இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி கட்டி எடுத்தாச்சு இல்லை மார்பு எடுத்தாச்சு அதோட முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த மார்பு புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்குங்க இந்த ஒரு புற்றுநோயில் தான் ரொம்ப ரேராக சர்ஜரி மட்டும் தீர்வாக இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் பெரும்பாலமான டைமில் நம்ம அதில் கண்டுபிடிக்கணும் கஷ்டம் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் கீமோ தெரப்பி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மார்பத்தில் ப்ரிசர்வ் பண்ணிலாம் பண்ணாலோ இல்லாட்டி சில இண்டிகேஷன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கதிர்வீச்சும் கொடுத்தாகணும் இந்த மூணு மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் ஃபைனல் நம்ம அந்த கட்டி எடுக்கணும் இல்லையா அதை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பும் போது மூணு முக்கியமான ரிசப்டார்ஸ் பார்ப்போங்க ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசப்டார் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ரிசப்டார் ஹெர்டூனியர் ரிசப்டார்னு பார்ப்போம் இந்த மூணை பேஸ் பண்ணி இதில் வர ரிசல்ட்ஸை பொறுத்து மேற்கொண்டு சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் யாருக்கெல்லாம் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ரிசப்டார்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு ஹார்மோனல் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெரிட்டு பாசிட்டிவ்னு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பயாலஜிக்கல் தெரப்பின்னு சொல்லி ஒரு நியூ மாலிக்கல் இருக்குது அது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி கீமோ தெரப்பி ரேடியேஷன் ஹார்மோனல் தெரப்பி பயாலஜிக்கல் தெரப்பி அஞ்சு விதமான தெரப்பி இருக்குது சில சமயங்களில் பேஷண்ட் நம்மளை வரும்போதே கொஞ்சம் முத்தின ஸ்டேஜில் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துனே சர்ஜரி பண்ண மாட்டோம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீமோ தெரப்பி கொடுத்துட்டு கட்டியை சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி ரேடியேஷன் இதை மாதிரி வரும் ஸோ இது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பார்க்குறோம் பயாப்சி பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வெறும் ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வைத்து அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்டமெண்ட் பண்ணால் போதும் சில பேஷண்ட்டுக்கு பெட் ஸ்கேன் வரைக்கும் போகும் அது ஹோல் பாடி ஸ்கேன் வரைக்கும் பண்ணி பார்ப்போம் பண்ணி பார்த்து என்ன ஸ்டேஜ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஸோ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் வைத்தியங்கள் வேறு அதனோட அவுட் கம் வேறு ஓகே இப்போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட்டு இந்த ஆஞ்சலினா ஜோலி அப்படின்னு ஒரு நடிகை இருக்கிறாங்க ஹாலிவுட் நடிகை அவங்க வந்து அவங்க நோய் ஒன்றுமே வரலை வர்றதுக்கு முன்னாடியே தன்னுடைய இரு மார்பகங்களையும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா அது ஒரு விதமாக பார்த்தா கொஞ்சம் ஃபூலிஷாக கூட சில பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி சொல்லுங்கள் எதுனால அதை செஞ்சாங்க இது நல்லதா சார் இது எப்படின்னா இது வந்து ஹெரிடிட்ரி ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெற்ற நான் சொன்னோம் இல்லையா சிலர் வந்து பேரண்ட்ஸ் ப
ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வராமல் தவிர்க்கிற தவிர்க்கிறதுக்காக ரெண்டு மார்பகங்களையும் ரிமூவ் பண்ணி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செஞ்சு திருப்பியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க மார்பகத்தை அதே மாதிரி ரெண்டு ஓவர் ஈஸியுமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஹார்மோன்ஸை சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் கால் ப்ரொஃபலாக்டிக் சர்ஜரிஸ் இது இப்போ இது ரொம்ப நம்ம ஊரில் வந்து இன்னும் அந்த ப்ரொஃபலாக்டிக் சர்ஜரிஸ்ங்கிற எடுத்துக்கிற மனப்பக்கம் அதாவது ஒரு கேன்சர் இல்லாத உறுப்பு எடுக்கிறதுங்கிற இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு பட் சில இதில் ரொம்ப காமனாக பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு குடல் கேன்சர் குடல்கள் கேன்சர்ஸில் இதே மாதிரி ஜென்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த பாலிபோசஸ் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்கள் இருக்கு அவங்களோட சங்கதிகள் இருக்கு கண்டிப்பாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா குடலில் சேஃபாகவே நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் ஏஜில் அது வந்து குடல் கேன்சர் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஸ்டமக் கேன்சர் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொஃபாக்டிக் சர்ஜரிஸ் இருக்கு இந்த தகவல் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் மட்டும் இல்லாமல் வேறப்பட்ட கேன்சர்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது இந்த ஜெயின்ஸ் மூலமாக பரவுகிற கேன்சர்ஸ் அப்பா அம்மா அக்கா யார் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இருந்தால் அதே ஜீன் பையங்களுக்கோ பொண்ணுங்களுக்கோ இருந்தால் அவங்களுக்கும் வரும் வாய்ப்பு மிக மிக அதிகங்கிறதுனால நம்ம ரெகுலராக போய் செக்அப் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி வர வர்ற அறிகுறி தெரிஞ்சப்போ சர்ஜரி பண்ணிக்கிற ஒரு விதம் இல்லைனா முன்கூட்டியே அந்த ஏரியானால அந்த சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கனால உயிர் காவத்து இல்லைனா பண்ணிக்கிட்டா என்ன தப்பு இப்போ மார்பு இழக்கிறனால என்ன பெருசாக இழந்துடும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரொஃபலாக்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற இதுக்கு என்னென்னா ஹெரிடேட்ரி கேன்சர்ஸில் இருந்து தப்பிக்கிறது ரெண்டு வழி ஒன்று ஐதரி கோஃபர் ஸ்க்ரீனிங் ரெகுலர் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோட்டோக்காலில் அதுக்குன்னு தனி ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அந்த ஸ்கிரீனிங் ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக போகணுன்னா அந்த ஜென்டிக் மியூட்டேஷன் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபாக்டிக் சர்ஜரிஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஜென்டிக் மியூட்டேஷன் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ரொஃபாக்டிக் சர்ஜரிஸுக்கு தயாராக இருக்கமான்னு பார்க்கணும் சும்மா இல்லை சார் எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு ஜீன் பாசிட்டிவ் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்புறம் டிசைட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது உங்கள் மன நிம்மதியை தான் குலைக்கும் பார்க்காம இருந்துக்கலாம் நம்ம பிராக்கா மியூட்டேஷன் பாசிட்டிவ் ஒரு இருபது வயசு பொண்ணுக்கு சொல்கிறேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஒரு பள்ளி கடத்தில் கண்டிப்பாக எனக்கு கேன்சர் வரப்போகுதுன்னு நம்ம எந்த டைமில் வரும் தெரியாது பட் லைஃப் ஸ்பேனில் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ ப்ரொஃபாக்டிக் சர்ஜரி பண்ண மாட்டேங்கிற இருக்கும் போது பயத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ ஒன்று இந்த ஜென்டிக் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான சர்ஜரிஸ் பண்ண தயாராக இருந்தோம்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம பேசாமல் ஒரு சேஃபான ஸ்கிரீனிங் ப்ரோட்டோக்காலில் பேர் நல்லது சரி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக வந்து அந்த மார்பக புற்றுநோய் பற்றி ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போது நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அதாவது அந்த பயிற்சி டாக்டராக இருக்கப்போ என்னோடய சொந்தக்காரங்க ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்தது இருபத்தஞ்சி வருஷம் நாள் இன்றைக்கி அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க இப்போ நேற்று கூட என்னோடய ஓபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எழுபத்தி ஆறு வயசு அம்மாவுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தாங்க சரி செஞ்சு அனுப்பிச்சோம் கேட்டால் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து இனிமேல் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ஒரு மார்பகத்தை இழந்துருக்கிறாங்க அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஃபெசிலிட்டிலே இருந்து வைத்தியம் பார்த்தோம் இவ்வளோ நல்லா இன்றைக்கி இருக்கிறச்சே இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபெசிலிட்டியில் கரெக்டாக ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சோம்னா லைஃப் ஆல்மோஸ்ட் நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை மனத்தில் வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை நினைக்காமல் இந்த மாதிரி சுய பரிசீலனை பண்ணுறதுலாம் தவறானதாக நினைக்காமல் இதை மற்றவங்களும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் செய்யுங்க உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அதன் மூலம் இப்போ வந்து பத்தாயிரம் பேர் இப்போ சுய பரிசீலனை பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்றோ ரெண்டு பேர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த ஒன்றோ ரெண்டு பேர் லைஃப் நார்மலாக இருக்க போகுது ஸோ நமக்கு வராத நினச்சிக்காம நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு ஓரத்தில் மனசு வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம தப்ப முடியும் அதுதான் இதோட இது சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா மாரவ புற்றுநோய் அதை சொல்கிறது தடுக்க முடியாது பட் நீங்கள் வந்து அதை அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ண வேண்டியது கொஞ்சம் ஹெல்த் எக்ஸசைஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கலையா ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ உங்களை உடல் பருமன் கூடாமல் பார்த்துக்கோங்க மா மந்த்லி பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் மாரவ சுய பரிசோதனை மார்பகம் வந்ததுலேருந்து கண்டினியூஸாக லைஃப் லாங் மந்த்லி ஒன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு சந்தேகப்படுற மாதிரி கட்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு புற்றுநோய் நிபுணரை சந்தித்து அதுக்கான தேவையான டெஸ்ட்டுகளோ ஒரு பயாப்சி பண்ணுறதுக்கு தயங்காமல் இருந்தீங்கனாலே ஒரு